这局图书馆得遇到一位身法战神，来看看到底能不能战胜他。这刚开打，对面战神就拿起来两杀了，子怡还是零淘汰，赶紧上去补个输出吧。当心对面这位战神滑铲速度极快，而且滑铲的时候打人又很准，这种仔是最难对付的，小心一点。只有滑铲才能克制滑铲。刚刚算是侥幸击杀一次啊！再找找他，走，滑出去给他来个下马威，结果刚好撞脸了。对面好像没人防守啊，这不赶紧绕后一波啊？再打我队友呢？表面上是赢了，结果这边藏着一个老猎物啊！这刚复活，对面战神又露出破绽了，在忙着打我队友。现在对面战神是七个头，而子怡现在才五个头。这表面上我是处于劣势一方，但大家注意啊，其实图书馆玩的是长线作战。其实战神他表面上步枪，前期玩的是相当的到位，压枪可以压成一个点，但他们到狙、蚊子、手枪。说不定十字弩啊什么的都会被卡住，慢慢来。我们的优势就在于后期这些枪械一一精通，他也不敢上来，我也不敢上去冲他，都换个位置。结果真的是巧啊，这局走哪儿都能遇到对面的战神，这人实力确实不在我之下。唯一要说的点，可能就是在于狙法可能比子怡略微差一点。很多人都说团境里面狗拿实在太难了，来看看乌子怡用一把温九四直接冲脸，空中一发精准打到。枪械的优势固然很重要，但子怡觉得其实更重要的是操作，不知道大家觉不觉得？你枪再好，没有操作也是没用的呀。大家觉得对的话，可以公屏上打个一。灵活走位，空中跳喷，再滑铲，空中再跳喷。这波操作是不是相当帅气呢？但接下来还有更帅气的，后面还有一把十字弩呢，也是相当考验技术的。拿到左的手枪有一个小窍门，跟他对枪的时候离他远一点，然后他没子弹啊，我们直接拉近脸打，就脸贴脸的距离，只要准心在人身上，左的手枪就百发百中。堵下对面家门口，就注意听队友左的手枪响了几声，人直接没了。可能对面是有一个残血的，这波一定要跳开，回头试着射一箭，结果就成功打中了。这种会员的局拿到锅往往也排不到人，子怡教你，要么躲到对面家门口卡个视角，要么就直接冲脸，等对面复活直接追着拍就赢了。其实图书馆还是相当具有含金量的，喜欢这名标王法，该点都点了，我们下期再见。